Eh bien, je suis reconnaissant d'être rejoint par le docteur John MacArthur. Maintenant, comme dans la providence de Dieu, il semble que nous soyons l'une des premières conférences à avoir été annulées dans la communauté chrétienne. Et docteur John MacArthur, vous deviez être avec nous. Et je suis reconnaissant que vous vous joigniez à nous pour vraiment nous parler de cette situation et de mettre en contexte ce à quoi les chrétiens sont confrontés dans ces jours. Et donc, peut-être à partir d'une de l'ensemble de cette perspective, que devrait penser l'Église par rapport à cette crise sanitaire mondiale Eh bien, je pense que nous devrions être les plus équilibrés, les plus stables, les plus sensés, les plus raisonnables et les plus rationnels. Et même au-delà, bien sûr, nous avons un espoir vivant. Nous savons où nous allons. L'éternité est réglée pour nous. Il vaut bien mieux partir et être avec Christ afin que le pire ne nous arrive pas. Ce serait la meilleure chose qui puisse nous arriver. Et je pense que c'est le moment pour nous de manifester notre foi. Et hier, c'était dimanche pour nous et nous n'avions le droit d'avoir personne ici. Mais j'ai prêché de toute façon dans Matthieu 6 où Jésus a dit trois fois « Arrêtez de vous inquiéter ». Pourquoi vous inquiétez-vous de votre vie, de votre nourriture, de votre boisson, de vos vêtements Votre Père Céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses. Et les psaumes sont pleins de promesses divines que Dieu est notre refuge et notre force. Et donc c'est une opportunité pour les chrétiens qui disent avoir confiance dans le Seigneur et qui ont mis leur foi en Jésus-Christ pour démontrer qu'ils sont stables et même pleins d'espoir et pleins de joie. Le royaume de Dieu est la joie du Saint-Esprit et c'est un grand moment pour cela. Ce n'est pas comme la peste noire. J'ai dit à notre peuple, 75 millions de personnes sont mortes dans la peste noire. Et un écrivain a dit que les corps étaient empilés comme des lasagnes. Un écrivain italien a dit que c'était une période horrible. Et bien sûr, chaque année, 60 millions de personnes meurent dans le monde. La mort n'est pas nouvelle pour nous. Nous devons être des gens qui n'ont pas peur. Nous devons être sans crainte, car notre confiance est dans le Seigneur. Et c'est une opportunité pour nous de déclarer que si vous n'avez aucun espoir et si vous avez peur, et que tout le monde a peur, quand il s'agit de contrôler leur vie et surtout leur mort, c'est le moment idéal pour nous, d'être un témoignage vivant de ce à quoi ressemble la vraie foi dans le Seigneur. Beaucoup de gens au sein de l'Église se demandent « Est-ce une occasion d'apporter l'Évangile de Jésus-Christ au monde » Pensez-vous qu'il y a une opportunité ici pour proclamer l'Évangile D'une certaine manière, peut-être que nous n'aurions pas eu l'occasion de le faire il y a seulement quelques semaines Oui, cela ne fait absolument aucun doute. Je repensais à l'époque où je devais faire face à une sorte de problème national remontant à un énorme que nous avions ici, appelé le tremblement de terre de Northridge. Les gens sont venus dans notre église paniqués parce que c'était vraiment un grave tremblement de terre. Et nous avons pu y répondre. Il y avait ce qu'on appelait les émeutes de Watts. Vous vous souvenez peut-être de ceux qui se sont produits ici, à Los Angeles. Et nous avons abordé le mal de l'humanité et sommes allés à l'évangile. Lorsque la guerre du Golfe a éclaté, j'ai fait une série sur ce que la Bible dit à propos de la guerre et sur la fragilité de la vie. Et puis peut-être que le plus gros était le 11 septembre, et j'ai fini par non seulement prêcher un message à ce sujet, mais avant de le connaître, j'étais sur le Larry King Show, et la question était « Quelle est la leçon dans tout cela ?» Et j'ai dit « La leçon est que vous ne contrôlez pas votre mort. Cela peut arriver à tout moment, et vous devez être prêt. » Et nous avons pu donner l'évangile sur CNN, et il a continué et continue encore. Donc absolument, je pense que la peur de la mort est réelle et légitime si vous n'avez aucun espoir. Si vous souhaitez juste le meilleur après votre mort et que vous ne contrôlez pas la mort, c'est une réalité terrifiante. C'est donc le moment pour nous de parler de l'Évangile et de la sécurité que nous avons en Christ et la vie éternelle qu'il promet à ceux qui lui font confiance. C'est une grande opportunité pour l'Évangile. Et même si ce n'est pas le genre de peste où l'on connaît des millions et des millions de personnes qui vont mourir, cela soulève toujours la question du fait que vous ne contrôlez pas votre vie. Et vous pourriez être celui qui meurt dans cette situation. Et cette peur plane sur la tête des gens. C'est une occasion parfaite pour nous de déclarer l'Évangile. Dans votre récent message que vous avez donné à la conférence des bergers des Philippiens, vous avez parlé de l'unité dans l'Église et de la nécessité pour l'Église d'être vraiment considérée comme un lieu de joie. Et certainement, la joie maintenant au milieu de la souffrance et de cette épreuve qui est sur nous. Comment l'Église se rassemble pour pouvoir répondre aux besoins de nos voisins 
Oui, c'est une excellente question qui suit ce que je viens de dire. C'est en ce moment que nous devons montrer la joie dans le Saint-Esprit dont Paul parle dans Romains. C'est quand nous devons montrer la paix qui dépasse toute compréhension dans nos cœurs, parce que nous savons que nous sommes enfermés dans une rédemption éternelle et nous avons un héritage éternel mis en place pour nous au paradis. Et c'est le moment pour les chrétiens d'avoir de la joie, de manifester la paix, de déclarer leur foi. Et aussi, j'y ai beaucoup réfléchi en fait, que c'était le message que j'ai donné à la conférence, que nous devons proclamer l'évangile de Jésus-Christ. Je pense que pour beaucoup de gens, ils pensent à leur responsabilité de témoigner, de, de donner l'évangile comme une sorte de confrontation. Et cela peut être un peu, je ne sais pas, mais rebutant, parce que vous allez affronter quelqu'un. Et vous voyez des exemples d'évangélisation où vous allez vers quelqu'un et vous le clouez à la loi. Et vous commencez à argumenter et à débattre. Mais quand vous allez à l'écriture, c'est très différent. Nous ne sommes pas appelés par la Grande Commission pour avoir une sorte d'argument ou même une sorte de présentation de preuves avec l'Évangile. Nous sommes appelés à proclamer l'Évangile. Cela remonte même à l'Ancien Testament. « Déclare sa gloire parmi les nations, ses merveilles parmi toutes les personnes. » Je pense que c'est le moment pour nous de ne pas décider si nous pouvons gagner dans les arguments avec un non-croyant. Mais nous devons saisir l'occasion de proclamer l'Évangile. Il y a un verbe dans le Nouveau Testament qui est utilisé de nombreuses fois, « kerousso ». C'est traduit de beaucoup de façons différentes, mais cela signifie essentiellement « annoncer ». Sans journaux, les autorités enverraient un héros en ville et déclareraient un message des autorités au peuple. C'est ainsi que nous devons présenter l'Évangile. Ce n'est pas que nous recherchons une sorte d'argument ou de débat. Nous venons pour annoncer l'Évangile de Jésus-Christ. Et dans Acte 13, je pense que c'est tellement intéressant. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont déclaré l'Évangile, et il est dit dans le verset suivant, « Et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. » Donc on dirait que vous dites, tout comme les prédicateurs entrent dans la chair, qu'ils sont aussi capables de se rassembler en direct ou simplement dans de petites communautés pour continuer. Oui, et qu'ils déclarent l'Évangile. Déclarer simplement que Dieu est Dieu et que les hommes sont des pécheurs et que Christ a fourni le sacrifice pour permettre que Dieu soit juste et qu'il justifie les pécheurs et qu'il donne simplement l'Évangile. Déclarez-le. Ce ne doit pas être un argument ou un débat. Et je pense encore une fois que la déclaration de l'Évangile est ce que nous faisons. Nous déclarons l'Évangile, nous proclamons l'Évangile et laissons le Saint-Esprit prendre cela. Et il le fera comme il l'a ordonné. Le thème de notre conférence était « Faire à l'image de Dieu ». Et comme il se rapporte même à cette situation actuelle, « Qu'est-ce que nous devrions communiquer concernant la dignité de l'humanité à la lumière de sa création à l'image de Dieu ?» Oui, évidemment, c'est complètement perdu dans notre culture. Une culture qui assassine des bébés n'aurait aucune évaluation adéquate ou précise de la valeur de la vie humaine. C'est une bizarrerie, n'est-ce pas, Chris Qu'il préconise l'avortement a presque augmenté avant les prochaines élections. En même temps, ils essaient de sauver les personnes âgées de la grippe. Il y a une telle compréhension confuse de la dignité humaine et de l'image de Dieu. Encore une fois, c'est l'occasion pour les croyants de déclarer la vérité. Et je jouerai hors de cela et dirai, regardez, tout le monde est dans une panique que tout le monde meurt mais ne semble pas être dérangé par l'abattage des bébés dans l'utérus. Qu'est-ce que c'est Si la vie humaine avait une quelconque valeur, vous penseriez qu'elle accorderait plus de valeur à ce début de vie qu'à la toute fin de vie. Mais c'est la confusion d'une culture impie. Je pense donc que nous commencerions par réitérer la dignité de la vie et rappeler aux gens qu'il y a quelque chose d'inné en nous qui comprend cela. Et c'est pourquoi nous voyons quelque chose comme ce virus même s'il n'est pas mortel à un pourcentage élevé, la pensée que des gens pourraient mourir nous dérange. Pourquoi cela ne nous dérange-t-il pas qu'ils soient massacrés dans l'utérus Je pense que c'est une occasion pour nous de faire le lien. Et donc, en tant que peuple de Dieu qui est recréé à l'image du Christ, comment cette idée d'être fait à l'image de Dieu et ce renouveau qui vient par le travail de l'Évangile et l'application de l'Esprit dans notre vie Comment cela devrait-il nous motiver à vivre une vie sainte 
Eh bien, regardez, c'est la motivation. La motivation pour nous de vivre une vie sainte et que le Christ est en nous et que nous sommes en Christ. Il n'y a pas de motivation plus élevée que cela. Si nous sommes motivés par autre chose que l'honneur du Christ et la gloire de Dieu, c'est une motivation secondaire ou tertiaire. Tout devrait être pour l'amour du Seigneur. Tout devrait être pour l'honneur du Seigneur. Quoi que vous mangiez ou buviez ou quoi que vous fassiez, faites tout à la gloire de Dieu. Toutes choses sont par lui. Toutes choses sont pour lui. La fin de toutes choses, même l'évangélisation qui est dit dans Romains et Jean, est pour le nom de Dieu, pour la gloire du nom du Seigneur. Je pense donc que nous devons comprendre que Dieu nous a justifiés et nous a transformés et qu'il a commencé le processus de sanctification. Dieu nous conforme à l'image de son Fils par le Saint-Esprit. 2 Corinthiens 3, 18. Tout ce qui vient à notre rencontre, d'ailleurs, même ce genre de choses, comme dirait Jean, considérez cela comme un sujet de joie lorsque vous tombez dans différentes épreuves, parce que vous êtes dans un travail de perfectionnement. Tout cela fait partie pour le croyant des conditions de vie que nous ne choisirions peut-être pas, mais que Dieu utilise dans le cadre de notre perfection, dans notre démarche vers la ressemblance avec Christ. Je pense donc que nous embrassons ces choses. Je peux retourner dans mon ministère pastoral et je, je l'ai dit à plusieurs reprises à notre peuple que les moments personnels les plus difficiles de ma vie, que ce soit une maladie ou une catastrophe ou quoi que ce soit, tous les moments les plus difficiles de ma vie ont, ont été personnellement des moments où il y a l'expression la plus évidente de la puissance et de la présence du Seigneur. Donc ce sont les meilleurs moments. Je dis même au pasteur, j'embrasse les ennuis, j'embrasse les tribulations, parce que c'est Dieu qui fait le meilleur travail dans votre cœur et vous rapproche de lui. Et je pense que les croyants en cette heure doivent considérer que Dieu est en train de les perfectionner. Dieu peut supprimer certaines choses inutiles, peut-être diminuer leurs préoccupations. Ainsi, le Seigneur vous perfectionne si vous êtes son enfant. Embrassez le trouble et trouvez dans ce trouble la main du Seigneur, vous poussant plus vers le Seigneur Jésus-Christ. Et encore une fois, l'une des choses qui va devenir très fraîche pour nous est l'idée que nous ne contrôlons pas tous les événements de notre vie et nous pouvons supporter un certain nombre de choses bien plus facilement que nous ne le faisons. Nous avons parfois une emprise mortelle sur les choses temporelles. C'est le bon moment pour réévaluer tout cela. Compte tenu de la doctrine de la Providence, nous pouvons dire qu'il n'y a pas de virus non conformiste. Quelle est la doctrine de la Providence et comment cela peut-il être un réconfort pour les chrétiens dans ce temps présent J'aime comparer la doctrine de la Providence au miracle. Un miracle est quand Dieu suspend la loi naturelle pour faire quelque chose en dehors de la loi naturelle, sans loi naturelle et contre la semence de la loi naturelle. Voilà un miracle, marcher sur l'eau, ressusciter des morts, quoi que ce soit que notre Seigneur ait fait. C'est ce qui suspend la loi naturelle et envahit surnaturellement le temps et l'espace et agit d'une manière qui n'a aucune explication humaine. La Providence, dans mon esprit, est un plus grand miracle qu'un miracle parce que Dieu accomplit ses propres fins et ses propres objectifs, non pas en suspendant la loi naturelle, mais en prenant tous les éléments de la loi naturelle, en les mélangeant ensemble d'une manière magistrale pour atteindre son but sans interrompre jamais le cours normal des choses. C'est la Providence. C'est Dieu qui ne suspend pas les circonstances et n'agit pas. C'est Dieu qui prend toutes les contingences, tous les acteurs et toutes leurs activités et toutes leurs pensées et leurs paroles et en quelque sorte, avec tout cela, il les rassemble pour créer exactement ce qu'il veut faire. C'est un miracle beaucoup plus massif que de simplement suspendre la loi naturelle et agir. Et je regarde ma vie et je sais que vous aussi, Chris, et je sais que R.C. Sproul l'a fait. Chaque jour, je vois cela. Chaque jour de ma vie est une journée pleine de providence. Et c'est une providence différente chaque jour. C'est quelque chose, waouh, comment est-ce arrivé Quelle que soit la raison pour laquelle ces circonstances se sont réunies pour en arriver là. Je pense que la chose la plus excitante de la vie chrétienne 
et la Providence. La voir se dérouler jour après jour. Et si vous êtes en harmonie avec le Seigneur et en harmonie avec sa parole, vous la voyez vraiment se dérouler et vous voyez Dieu à l'œuvre d'une manière qui n'a aucune explication humaine. Avez-vous le sentiment que c'est peut-être maintenant l'un des moments les plus excitants à vivre en tant que chrétien Oui, je pense pour un certain nombre de raisons, car en particulier dans ce problème de virus, il y a juste un rappel aux gens qu'ils ne contrôlent rien. Ils ne contrôlent pas leur vie et ils ne contrôlent pas leur mort. Il y a des forces et des pouvoirs en dehors d'eux et en fait à l'intérieur d'eux qui ont des pouvoirs qu'ils ne peuvent pas toucher et qu'ils ne peuvent pas interrompre. C'est l'occasion parfaite de leur parler de l'éternité, de la vie éternelle, du pardon des péchés, du ciel et de l'enfer et du châtiment éternel. Parce que chaque fois que le niveau de peur de la culture est élevé, c'est là que les chrétiens doivent se lever. Et comme je l'ai dit plus tôt, soyez joyeux, plein de paix, plein de foi, heureux, reconnaissant, anticipant qu'il vaudrait beaucoup mieux partir et être avec Christ. Mais il veut que nous restions, afin que nous puissions déclarer sa gloire parmi les nations, ses merveilles parmi tous les peuples. Alors oui, je pense que c'est le temps élevé pour les chrétiens de, de montrer leur confiance dans le Seigneur et de profiter de l'occasion pour proclamer l'évangile du salut. Nous partageons notre reconnaissance pour vous et pour le ministère que Dieu vous a confié. Et que le Seigneur continue de vous protéger et de bénir l'évangile à mesure qu'il sort de Grace Community Church et à travers vos différents ministères affiliés. Et vous avez été un tel ami pour nous à Ligonier au fil des ans et nous nous réjouissons, si Dieu le permet, de vous voir peut-être l'année prochaine à notre conférence nationale. Eh bien, je vous aime tous, les gars et les femmes. Et je salue Vesta pour, pour moi aussi, d'une manière spéciale. Mais nous nous aimons beaucoup à Ligonier. Nous sentons que nos cœurs sont unis dans la cause de l'Évangile. Merci d'être un fidèle partenaire pour nous. Merci beaucoup.